The Federal Reserve doubled the size of the taper uh, to $30 billion a month. Uh, the Federal Reserve uh, adjusted the tape, said that it will adjust the taper further if warranted. It did leave the funds rate unchanged at zero. It said it's prepared to adjust the stance of monetary policy if warranted by the economic outlook. It will maintain zero rates until maximum employment is achieved. Now, the Fed is no longer using the word transitory, doesn't call inflation transitory. More on that in a second, but I want to show you what it looks for. Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo video in questo nuovo video. Naturalmente, come sempre, ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale, di iscrivervi anche al canale Telegram. Oggi andiamo a parlare okay, di quello che sta facendo la Fed, perché pensate ci sarà un doppio tapering per quanto riguarda il 2022, cioè la Fed continuerà a comprare asset, quindi i mercati dovrebbero comunque essere ancora rialzisti e soprattutto abbiamo il problema dell'inflazione okay, che continuerà a essere galoppante questo ci ha detto un po il buon power un altro problema è comunque che a partire del 2022 okay, i tassi di interesse andranno ad aumentare ha detto anche questo quindi naturalmente chi ha mutui e cose varie per gli imprenditori prendere prestiti e così via sarà un po' un problema vedremo che cosa succederà naturalmente non potranno far fare i tassi di interesse dei sky rockets così da un punto da un momento all'altro ok però vedremo che cosa succederà sembra che delle parole di power che okay, i mercati saranno comunque rialzisti almeno per la prima parte del 2022 per cui andiamo subito a vedere che cosa ha implicato che okay, queste parole di Powell naturalmente ne ha beneficiato sia i mercati che il prezzo di Bitcoin in questo momento siamo a 49 mila dollari naturalmente non siamo ancora fuori pericolo ok perché fin quando non vedo rompere questa trendline discendente non siamo chiaramente fuori pericolo e rimango sempre in attesa vi dico la verità sono sempre ancora su Bitcoin anche se alcune altcoin ok sostanzialmente hanno risposto però secondo me potenzialmente non è finita perché l'abbiamo vista a settembre e l'abbiamo vista a luglio quindi sono ancora tendista ok secondo me non è il momento di esporsi detto questo che cosa ci dice Allen Howe attenzione perché se andremo a effettuare quello che è successo che gli anni scorsi la parte finale a Buran sarà molto veloce guardate qui 2017 200% in 30 giorni anche nel 2021 che okay, avevamo fatto un 165% in due mesi e quindi potenzialmente quello che ci dice attenzione perché per la prima parte 2022 potremmo avere un vero e proprio skyrocket vedremo se effettivamente sarà così naturalmente in questo momento siamo quasi sui 50.000 dollari quindi un 200% ci porterebbe in zona 100.000 dollari che secondo me è più che fattibile lui addirittura parla di uh, entro 60 giorni di 100 30.000 barra 150.000 dollari naturalmente andremo a vedere quello che succederà anche tech dev è ancora fortemente bullish se andiamo a vedere quelli che sono i cicli del 2013 2017 e infine 2021 vediamo come potenzialmente potremmo riraggiungere ok i 200.000 dollari nel caso in cui per l'appunto riraggiungessimo una fibonacci di 2,27 una notizia molto importante perché pensate Michael Jordan ok sbarca su Soliana e quindi questa andrà a dar vita diciamo un'app sostanzialmente per atleti come vediamo qui scritto quindi diciamo questa blockchain ok uh, questo token ok ok il quale vuol dar vita un po' il buon Michael poggerà su comunque rete Soliana quindi vedremo un po' che cosa succederà naturalmente lo sport diciamo sta sempre più diventando familiare in tale mondo del cripto tanto che anche Kevin Durant non so se lo conoscete comunque giocatore o okay, dell'NBA ha segnato un accordo con Coinbase accordo pubblicitario e sappiamo anche come Nike che naturalmente riguarda sempre il mondo dello sport si è buttata all'interno dei metaversi ed è proprio secondo me che i metaversi ok sono la cosa maggiormente da osservare oggi vediamo come in generale che okay, ci sia stato un rialzo però vado sempre a dirlo secondo me questi 48 miliardi ok sono il nulla cosmico per quello che in futuro potrà avere il mondo dei metaversi ovviamente ribadisco sempre che non tutti i metaversi ok resisteranno nel tempo per cui andate a selezionarli andate a uh, veramente guardare bene quelli su cui puntare, ok? Perché ce ne sono un'infinità e naturalmente in pochi sopravviveranno. 
Ora, altra notizia molto importante eh, riguarda Chain Inc. Secondo me, Chain Inc. è comunque un progetto che negli anni sopravviverà. Naturalmente, non sono né consigli finanziari né trading, però è il principale oracolo che okay, è esistente. E quindi ora. Uh, diciamo ha, ha tratto un'altra azienda ok Acuwitter che si occupa di previsioni meteo e utilizzeranno proprio l'oracolo ok di Chainlink la blockchain di Chainlink diciamo per effettuare i loro lavori quindi sembra che Chainlink stia sempre più stringendo uh, collaborazioni ok sta sempre più sviluppando accordi e secondo me al momento il prezzo è sottovalutato naturalmente come sempre sono né così finanziari né così trading ovviamente come tutte le coin dipende fortemente anche dai prezzi di bitcoin però io al momento ok non sono esposto sulle arts e quindi nemmeno in questo momento su Chainlink però ridovessimo vedere proprio a livello qua di Bitcoin Season contro Altcoin Season con ancora un mercato rialzista secondo me in queste zone potrebbe essere ottimo ok accumulare le altcoin e vedremo se torneremo in queste zone io lo spero vivamente detto questo andiamo a vedere che cosa sta succedendo su Avalanche anche questo è un grande progetto perché è andato a integrare eh, USDC ok sostanzialmente quindi notizia importantissima e vediamo come oggi il prezzo di Avax che okay, ha risposto in particolare nella giornata ieri siamo passati dai 87 dollari ai 107 ora dove può arrivare Avalanche? potenzialmente secondo me questo è un breakout uh, potenzialmente fake nel senso c'è stata una notizia naturalmente sappiamo come una volta scontata la notizia il prezzo dampa ci vuole ok sostanzialmente che Bitcoin eh, prenda forza cioè se Bitcoin prende forza allora possiamo vedere un AVAX che avrà forza se no la vedo dura ok? anche se la blockchain di AVAX è sempre più utilizzata ora vorrei andare a vedere con voi secondo me una coin molto interessante ok uh, Rari ok che integra Tezos all'interno di NFT ma è proprio Tezos che vorrei andare a vedere con voi perché? perché quello che osservo sono sempre di più massimi crescenti ok se ne andiamo a guardare e anche minimi crescenti e stavo pensando come all'interno di un mercato così volatile sostanzialmente sia molto interessante questa moneta perché sembra che ad ogni dip ok sostanzialmente ci sia domanda quindi non assolutamente da acquistare quando sta in skyrockets ok perché dopo torna ai prezzi normali però quando sta in dip sostanzialmente quindi qua abbiamo visto una dip a 3.15 potenzialmente e secondo me rimane ancora valida l'idea potrebbe anche ritestare i 2.40 ok come idea se andiamo a seguire la trend discendente più in particolare a me resta nella testa sempre quel bitcoin che può ritestare i 41.42 so che molti di voi magari dicono mm, Samu cioè siamo a più 20% che da quel momento però andiamo a vedere quello che è successo in passato anche qui stavamo a molta di sopra dai 41 siamo finiti ai 30 quindi secondo me si giocherà ancora un po' su questa cosa qua vedremo che cosa succederà se dovesse risuccedere allora la... è potenzialmente con una bitcoin season ok andrò a guardarmi fortemente le altcoin per il momento resto tranquillo vedremo un po' che cosa succederà naturalmente vi ricordo di, di sul bottone like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di, di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite, se volete, con un costo di 50 euro, e al gruppo Premium, al costo di 24 euro. Per cui vi ricordo di distruggere il bottone di like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto.